Ok, antes de comenzar quiero agradecer la invitación. Eh, es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí. Before we start, I would like to thank uh, for the invitation. It is a real pleasure and honor to be here. Sí. La pregunta es qué es lo qué es lo urgente hoy en día en la arquitectura y qué es lo urgente dentro de la construcción de la arquitectura en los en los próximos años. So the question today is what is urgent in architecture and what is urgent to be constructed for architecture in the future years. Okay. Lee los textos. It, it, the relations existing between the human, animal, vegetal, inorganic, and mechanical realms need to be reshaped to build a world able to face the global crisis. This can only be achieved as the society conducts a real political, social, and cultural revolution, which redirects and have the different worlds coexist without destroying themselves. How to make architecture that meets these new challenges? a practice that can promote agreements between the actors of the real, maintaining its differences and building agreements that make this a more habitable world, one that is in an environmental crisis today. Architecture's ultimate goal is to promote social and environmental inclusion. La pregunta es cómo somos capaces de construir una arquitectura que no solamente eh, esté al servicio de los humanos, so the question is, how can we build an architecture that would be not just at the service of the humans, sino a la, a, al servicio de todas las esferas que componen el mundo de hoy, but at the service of all the different spheres that compose today's world? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de vida? How we can improve life conditions? De los seres humanos, de los animales, de las plantas. Of human beings, animals, plants. Y construir un parlamento entre estos, entre estos diferentes mundos en los cuales estamos and to build a parliament between these different worlds that we live in. So, how to make architectural projects that build a world based on pacts between human and non-human interests, always in contradiction. Architecture must be thought as a transforming instrument that encourages the coexistent pacts between the different worlds. This instrumentality results as a relation with the complex reality rather than from the modern functional effectiveness. It is thanks to different agreements between the technical and cultural needs that the projects work as tools to redefine the relationship between nature and culture, diversity of worlds. This means to agree among a multitude of human and non-human interests. How to make architectural projects that build a world based on pacts between human and non-human interests always in contradiction. Architecture must be capable to place humans, animals, plants in living sustainable conditions in order to rebuild the world in crisis which causes the ecological and social imbalance. Architecture should be a vehicle that promotes the coexistence and the covenants that bind us. That makes a world of food, materiality, science, techniques, aesthetic, united by a planet of relationships, an architectural approach in the search for alternative ideas which can promote this new natural contract. Okay, ¿cómo, somos, eh, ¿Cómo podemos hacer proyectos de arquitectura? que propicien la aparición de nuevas especies, de la aparición de eh, especies dentro de la construcción de la arquitectura. How can we promote architectural projects that can sustain the emergence of new species within the architectural discipline? ¿Cómo los edificios pueden propiciar anidación de aves? How can buildings uh, favor the implantment of birds? Pero a la vez pueden estar en, en, en condiciones en, en términos de usos humanos como centros un centro cultural, con vendedores ambulantes. I, but at the same time providing shelter for a cultural center. El interés y la apuesta es cómo ponemos muchas acciones en contradicción. The challenge is how do we put many actions in contradiction para que permitan que cada una de estas esferas o mundos puedan coexistir y desarrollarse en el tiempo. So as to allow that each one of these different spheres can coexist, develop and stay together full time. Esto implica repensar cuál es la función de la arquitectura como instrumento. This means that we need to rethink what is the function of architecture as a tool. Sin, 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 sin transformar su condición esencial de cobijo. Without transforming the essential condition of shelter. La arquitectura no puede estar solamente al servicio de los humanos. Architecture cannot just be at the service of the humans. Tiene que estar al servicio de todas los, de todos los, los, las esferas y los mundos en los cuales eh, conviven de manera paralela. It needs to be at the service of all the different spheres and worlds that coexist in a parallel system. How to make an architecture that is defined by what it does, encourage or promote, rather than by its image, therefore building an environmental and social welfare. Architectural value is based not only in itself, but on what it produces, including society and environment, in its capacity to perform rather than to represent, or its visual capaci capacities. 
which is why architecture should be defined by what it does and not by its image or substance. It should be an architecture that generates ownership, social and environmental inclusion. Its ultimate goal must be to be capable of causing new behaviors and relationships, encouraging people to behave mentally and physically in ways they would have never thought possible. Where to work and for whom? Sí, voy, a, voy a explicar una cosa antes, Fabri Fabricio. ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo importante de la arquitectura finalmente? Lo que es capaz de producir. What I would like to explain a small and important point. What is important for architecture is what architecture can produce. Aunque la arquitectura la hacemos con arquitectura, even if we do architecture with architecture, el fin de la arquitectura radica en su capacidad de propiciar the real objective of architecture is in its capacity to sustain nuevas relaciones entre los, entre las, entre los ecosistemas new relationship between the ecosystems o propiciar nuevas formas de comportamiento entre los seres humanos. Or new behaviors between the human beings. Y a esto es creo que una de las condiciones urgentes que tenemos que desarrollar en la arquitectura. And this, I think it's a, one of the very urgent conditions that we need to develop in architecture. Pensar más en lo que somos capaces de hacer con la arquitectura. Think more what we are, would be capable of doing through architecture. Que con la forma y la imagen de la arquitectura. With the shape and the image of architecture. El problema no radica en la imagen, sino radica en la capacidad de producción efectos y acciones. So the problem is not in the shape and image of architecture, but in the capacity to produce actions. Okay, leer. Where to work and for whom? Lately, the buildings proposed by Mazzanti's team are intended to become means of social and environmental inclusion under the precarious circumstances in Colombia. It is an architectural approach based on an open, unfinished, and suggestive based on coexistent paths that would develop new ways to approach the environment, social, relations, and human subjectivity. It gives space for new relationships between users, humans, non-humans, their environments and ecosystems to exist. ¿Dónde está el interés y dónde nos interesa trabajar como equipo? Y creo que es donde deberíamos siempre estar pensando construir nuevas formas de hacer. So where do we work for and where should our interests be located and where should we be projecting always our uh, focus? En los bordes, las fronteras. In the borders, in the uh, frontiers. Los lugares de pobreza. The places of poverty, los problemas con los, 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 los lugares con problemas ambientales, the places with uh, environmental problems, y es aquí donde nosotros nos interesa trabajar y donde la mayoría de nuestro trabajo se ha desarrollado en los últimos años. These are the topics and places where we are interested to be working in and where our work has been done in the past years. Within the Colombian context, it is urgent to work in precarious and peripheral areas. The challenge as architects in this task of transformation is to develop projects that are capable of generating social and environmental inclusion in a sustainable manner over time. The problem is not only how to implement and construct beautiful buildings in areas in decline, the question is how we design to be able to activate new forms of use, ownership and pride by the most needy communities in a sustainable way, and that in turn are able to promote agreements between the various worlds that make up our planet. Okay, el interés realmente es eh, trabajar siempre en estos, en estos lugares de, de periferia. El 90% de las ciudades nuestras, de las ciudades del tercer mundo, se desarrollan de manera informal. So the real interest for us is to work in this uh, situation of peripheral condition. The 90% of our cities in the so-called third world are developed in an informal manner. Y es aquí donde es urgente trabajar, en ese tipo de contextos, en estas condiciones. This is where we work, in this kind of condition. Donde estamos trabajando. Where we are working. Y donde creemos que el valor final de la arquitectura solo es posible siempre y cuando produzca inclusión social. Where we think that the real value of your architecture is when it achieves a real social inclusion. Este es el, el valor final de la arquitectura, generar inclusión social. This is the real final value of architecture, to generate social inclusion. Y permitir que las comunidades puedan desarrollarse en términos económicos y sociales. And to allow communities to develop themselves in economical and social terms. Y puedan generar orgullo y pertenencia dentro de sus contextos and to generate pride and ownership within their context. Dentro de esto que acabo de explicar, hay una serie de intereses que venimos desarrollando y que creo que son fundamentales. Uh, within what I've been describing, there are a series of interests that I think are fundamental to explain our work. Y que definen de cierta manera lo que creo que se debe hacer de manera urgente. And that define in a certain way what I think is very urgent to be done today. Four urgent projecting intentions. Architecture is action. The value of architecture lies in what it produces rather than its image. The architecture of social and environmental inclusion. Architecture's goal is to generate social and environmental welfare. A new instrumentality. New ways of operating must, found, must be found to redefine the relation between the various human and non-human atmosphere that shape the world. The architecture's material practice. Practice should be sought open. 
adaptable and changeable. One architecture that works by its active material and spatial diagrams, system actions, rather than its visual image meaning. First of all, okay. architecture is action. Architectural value is based not only in itself, but in what it produces, in its capacity to perform more than in its capacity to represent. And this is why architectural interest should lay in what it defines by what it does and not by its substance. Architecture should induce actions, happenings, and relationships. This will allow it to develop forms, patterns, or open material organization that act in the construction of social actions, not as the application of authoritarian functional schemes, but rather as sponsors of new everyday relationship, an architecture that is capable of generating new behaviors and relationship, encouraging people to behave mentally and physically in ways they would have never thought possible. Okay, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que es fundamental hoy en día? Más que que la arquitectura sea el producto de, la, de una función específica. What is fundamental to rather than being the product of a specific function. O el, o el, o el resultado de una mecánica forma de, de funcionar. Or the result of a mechanical way of functioning. El interés radica en cómo somos capaces de producir espacios que permitan la, el multi, el, los múltiples usos. We are interested in defined spaces that would allow multiple uses. Y que propicien nuevas relaciones humanas y no humanas that would promote new human and non -human relationships. y nuevas formas de comportamiento dentro de estos espacios. And be in these ¿Qué nos interesa? Que el, 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 el valor final de la arquitectura está en la inclusión social, en la capacidad que tiene la arquitectura What we are very that generate social inclusion in de propiciar estas nuevas relaciones y sobre todo de construir una mejor forma de, de habitar en las zonas más pobres y de periferia en los países en desarrollo. So as to sustain this new form of behavior, and in particular to generate inclusion in these poorer areas of the third world. Okay, um, voy, a, I go, voy a mostrar el video. I will show the video. Porque creo que es la única forma en la cual la arquitectura se muestra como debe ser. Which I think is the only way that you can show architecture in the way it should be seen. Yeah, hay un interés específico en mostrar los videos. There is a specific interest in show what I'm showing. Creo que es la única manera real en que la arquitectura se puede ver hoy en día. I really believe that video is the only true way to show architecture today. Lo que es la arquitectura propicia, what, genera. What architecture sustains and promotes. Y estoy convencido que de, es la única manera con la cual podemos desarrollar y mostrar la arquitectura hoy en día. I really believe it's the real way to show architecture today. No solo para mostrarla, sino también para producir y generar y pensar la arquitectura. Not just to show it when it's done, but also to think, imagine and design it before it's done. Okay. Lelo de instrumentalidad. New instrumentality. Architecture should become a matter practice that works like a war machine. It has to connect, multiply, inspire, its interest focus on behaviors, rather than being an image and meaning, a language. This is a pragmatic exercise, a tool that transforms physics and customs. This instrumentality balances between cultural and technical needs. It relates to the complexity of our reality rather than to a programmatic requirement. At the end, the project catalyzes nature and culture. It implies an agreement with the multiple humans and non-human interests, a world that relates with the totality of its element, organic, inorganic, and machines. This architecture agrees between various actors, considering its natural differences and building a balanced habitable stage for a world in environmental crisis. How do we construct a world that deals with the different human and non-human interests, which are always in conflict? Okay. In este proyecto que desarrollamos en Bogotá, el interés era cómo producir un edificio que pudiera propiciar primero la transferencia de condiciones eh, ambientales de la montaña. In this project that we developed for Bogotá, one of the first questions was how to transfer naturalistic condition proper of the mountains. Sirviera para anidar eh, aves del lugar. So as to host birds of the place, eh, desarrollar las mariposas también que existen, uh, allow butterflies to be using the building. A la vez es un museo. It is also a museum. En donde se enseña nuevas formas de hacer arte. Where uh, it is also a place where uh, new forms of art are taught. Y conviven los vendedores ambulantes del sector. And also informal uh, uh, ochres, uh, sellers can use the place. Entonces, ¿Cómo es importante repensar la arquitectura donde puedan existir muchos actores en contradicción constante? How it would be possible to imagine architecture so as to allow multiple conflicting author, or actors to be coexisting together. Okay. Dentro, de esta, dentro de esta búsqueda de, de lo, que, lo que nos importa es que la arquitectura sea capaz de producir cosas. Within that research about how architecture should be producing things. No, nos interesa entenderla más como una práctica material. 
We are interested in thinking of architecture as a material practice. Y su capacidad para operar en términos de materia y espacio. And its capacity to operate in terms of matter and space. Sin que esto no, 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 no signifique que no existen los, los elementos de, de comunicación en la arquitectura. Also, having in mind that we should not totally forget that there are communication elements in architecture. Nos interesa el lenguaje, pero ese no es el problema. We are interested in language, but that is not the real problem. Architecture as material practice. There is a market interest to understand architecture as a material practice. It acts on matter and space to transform reality or relationship with the environment, building open operational systems versus closed representational systems. The material practice cares for the behavior of systems, such as, such as acts, and not by the images and meanings. There should be little interest in the appearance of things and more in what it can do with them, diagram system and actions. Projects have to aim at being instruments that generate spatial, social, and environmental exchange, an architecture based on open and adaptive configuration, a practice that operates in, an, in and among the world of things. This instrumentality is not the product of functional efficiency, but rather a place for intermediation between the projects and the complexity of the actual world. Organizations that achieve new, diverse, and contradictory human activities within the same time and space frame. En ese sentido, el valor que nosotros que queremos es tratar de entenderla como opera este sistema de piezas que es capaz de crecer y adaptarse. For instance, we are interested in understanding the system of uh, pieces that can uh, grow a, and adapt. A diversas condiciones. To different conditions. Aquí el interés radica en lo que es capaz este sistema de producir y de generar como espacio de arquitectura. So the interest is to understand how that system can produce a condition of architecture. Más que, más que el lenguaje o lo que puede llegar a significar el edificio. More than the language and what the building can end up being meaning. Okay. De alguna manera es como operan varios de los proyectos que hemos hecho que pueden crecer y decrecer y adaptarse a diferentes condiciones como los coliseos de los Juegos Suramericanos. So in that sense several of the projects we developed they really are meant to be growing and adapting to different conditions such as the um, pavilions for the South American Games o este centro de investigaciones marinas o that center for marine invest, uh, research donde el problema no radica en la forma where the problem is not in the shape and form sino en la arquitectura como una estrategia de crecimiento but in architecture as a strategy of growth y de adaptabilidad and adaptability para permitir nuevas formas de uso en el futuro so as to allow new forms of use in the future y adaptarse a las condiciones de diferentes lugares and to adapt to the condition of different places es entender una arquitectura más como una práctica material que como un problema de significación It's to uh, consider architecture more as a matter of a material practice rather than a question of a meaning. Dentro de lo que venimos desarrollando en los últimos años en Colombia, within what have been developed in the past years in Colombia, hemos desarrollado eh, ocho propuestas que ayudan y que hemos con las cuales hemos trabajado y, y activado nuevas formas de hacer eh, edificios sociales. We have developed eight uh, strategies and proposals so as to achieve a social and environmental, environmentally sustainable architecture in Colombia. Okay. La primera es multiplicar y expandir el, el, el uso del, y el programa del edificio. So the first one is to multiply and expand the program of the building. Cuando nosotros nos, nos, nos eh, tenemos que hacer un edificio público en una zona en una zona en periferia y nos dicen que hagamos una, un preescolar, pensamos siempre además de un preescolar para qué más puede servir el proyecto. For instance, when we have to design a building in a peripheral environment, such as a kindergarten, for instance, we start to think. What else could we add to the original program uh, to uh, increase the value of the project? El problema no es solamente cómo desarrollamos un programa que se nos pide, sino cómo podemos multiplicar el uso de ese edificio. So the question is always how to not just how to develop the program that you are asked, but how to multiply the uses of that building. Entonces, cómo este edificio se puede convertir en un comedor comunal? How the building can become eventually a canteen for the neighborhood? O en un lugar para generar bazares? Or a place also to generate uh, bazares, eh, mercados, eh, markets, eh, o el, 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 esto significa pensar un edificio de alguna manera como un edificio indeterminado en su uso. It means in some way to think the building as indeterminate in some of the uses. Donde el valor no radica exactamente en, la, en, en, en cómo resolver el problema funcional. Where, where the value is not the solution of the functional program, sino cómo propiciar estas condiciones. So as to how to promote these conditions. En algunos de nuestros proyectos en el, en el jardín social del porvenir, una de las condiciones fundamentales, uh, for instance, in one of our projects, the kindergarten el porvenir, era cómo, cómo organizar el programa de tal manera que pudiera tener un doble uso. One of the questions was how to organize the program so as to offer a double use. Todo lo que está al interior de este aula pertenece a los niños. 
whatever is within the ring is uh, uh, owned by the kids. Y propicia cierto tipo de usos y de condiciones alrededor de, de la pedagogía. And it's, it is very much developed around the development of pedagogy. Aunque esto hace parte del, del, del preescolar. Uh, the other part, the yellow one, even if it's still part of the kindergarten, eh, ayuda y permite que la comunidad pueda desarrollar otro tipo de actividades ahí. O sea, it, multiplica el uso. It helps the community of the neighborhood to uh, include the place with different uses and then help the community to be participating to the building. Esto se repite en varios de los edificios que hacemos y es casi una estrategia que siempre está ahí. This happens in many of the buildings we have done and it is a strategy that is very often repeated. ¿Cómo podemos organizar los edificios para que puedan funcionar 24 horas? How to organize buildings so as to make them function 24 hours. Cuando trabajamos, uh, cuando trabajamos en estos contextos, when we work in these contexts, en donde prácticamente no tienen nada, that have nothing, eh, ¿cómo podemos desarrollar y organizar el programa para que pueda funcionar de diferentes maneras y en tiempos diferentes? How can we organize the program so as to make it function in different ways and in different moments? En este proyecto que desarrollamos en Bogotá, que es la, el preescolar que estaba mostrando inicialmente, in that project that we developed for Bogotá, that is the kindergarten that I was showing to you before, el proyecto mantiene y, y, y multiplica muchos de los usos iniciales que tenía. The project uh, keeps, but also implements the majority of the programs that were originally in the project. Y se ha convertido, además de un preescolar, en un centro comunitario donde la comunidad se educa y se desarrolla. Uh, as transformed of not just a kindergarten, but as a place where the community can educate itself. O sea, es urgente pensar que los edificios tienen que multiplicar su uso, que no solo sirvan para una cosa. So people need to think and believe that the building is not just doing one thing, but to multiply the uses. Por eso es importante la indeterminación. For that, inde indetermination is important. Okay, otro de, los, de las condiciones que creemos que son fundamentales Another of the conditions that we believe are fundamental es como las comunidades se deben apropiar is our community uh, get ownership de estos edificios of these buildings. Para eso es necesario generar orgullo y pertenencia. So it is fundamental to generate uh, pride and ownership. Y es por eso que es fundamental que haya en estos contextos generar edificios con, con una potencia y una pregnancia importante. So it is fundamental in this specific uh, environment and context of building that has a power and a specific pertinence to the places. En el, en, el, en el caso específico de la Biblioteca España. In the specific case of the España Library. En donde el edificio es un símbolo de la transformación de la ciudad. The building has become a symbol of the transformation of the city. El edificio se parte de una idea de la montaña que construye un paisaje, el edificio es un paisaje. So the building is part of the idea of the mountain that is uh, becoming a landscape and the building is becoming a part of the landscape. Y el edificio representa hoy en día la transformación de una ciudad que pasó de la violencia al desarrollo. And the building today represents the transformation of a, of a city that passed from violence to development. Esta era la imagen de una ciudad hace, hace 15 años. That was the imagination of Medellin only 15 years ago. Y esta es la imagen de una nueva ciudad que, hasta, que se ha transformado. And that is the image of a city that got transformed. Okay. Otra de las condiciones que considero que son necesarias hoy en día, sobre todo en los edificios públicos. These are other of the conditions that I personally consider as fundamental today, especially in public building. Es generar transparencia e intercambio. Uh, to generate transparency and exchange. Los edificios no pueden seguir siendo estructuras cerradas ante las comunidades. Buildings can no longer still be a closed entity in front of communities. Esto debe propiciar las relaciones y el intercambio visual al interior y al exterior. They need to generate uh, an interchange, visual and, uh, and realistic, between internal and external parts. Por lo general, los edificios públicos tienden a ser cerrados. In general, public buildings tend, tend to be closed. Y es fundamental que ellos se conviertan en estructuras abiertas y públicas, de uso público siempre. And it is fundamental that they become open and public building always. Como sucede en estos coliseos en Medellín, en los cuales la comunidad es capaz de mirar lo que está sucediendo al interior. As it happens for this sport complex in Medellin, where the community can always watch from the outside what is happening in the inside. Y hace que la gente pueda disfrutar de lo que sucede sin tener que entrar. And it makes possible for people to enjoy what is happening without having to enter the building. Lo que produce nuevas relaciones e intercambios dentro de las, de las condiciones de los edificios. Which generates new interchange and dialogue uh, in the condition of the building. Okay. La otra era la que, un poco lo que tiene que ver con la instrumentalidad. The Como other... La, The other topic has to deal with instrumentality. ¿Cómo podemos generar una arquitectura que propicie nuevas relaciones entre naturaleza y cultura? How can we generate an architecture with new relationship between nature and culture? Que pueda generar y construir atmósferas y ambientes. That can generate atmospheres and environments. Y que no solamente esté al servicio de, la, de los seres humanos. 
not only the service of the humans, sino que permite que haya anidaciones, desarrollo de eh, eh, puedan eh, crecer las aves, eh, procrear. That can also become a sustained place for vegetation and for birds, for instance. Una arquitectura que va más allá del, de, de la función y del uso en términos humanos. That goes beyond the use in human terms. Como este proyecto en Medellín que like, sirve también como un sistema de anidación a las aves. Like this project in Medellín that is also a system of uh, offering nests for birds. O el proyecto que mostraba inicialmente que transfiere las condiciones de la montaña o the project that I showed before that was bringing to the city the condition of the mountain. Y atrae las mariposas de la de la montaña a la ciudad. Bringing butterflies from the mountain to the city. Otra de las cosas que creo que son importantes es pensar en una arquitectura que no está ni terminada ni acabada. Another thing that I think is important is to think architecture as unfinished and not terminated. Y básicamente que sea abierta y adaptable. It, which should be open and adaptable. La arquitectura no puede seguir siendo una estructura cerrada. Architecture can no longer be a closed system. Que solamente sirve para una cosa. That only fulfills one goal. Y que es el producto de la mano del arquitecto. That is the product of the hand of the hard architect. ¿Cómo podemos construir arquitecturas que puedan crecer en el tiempo? How can we build architecture that can grow through time? Y adaptarse a diferentes condiciones. Being adapted to different conditions. En el caso específico de este preescolar en Santa Marta. In the case of that kindergarten in Santa Marta. Que está compuesto por una serie de módulos en forma de flor. It's composed of a series of modules uh, in the uh, shape of flowers. Que puede crecer en el tiempo. That can grow up uh, in time. Y esto en países en desarrollo es muy importante. And that is very important in developing countries. Porque muchas veces no tenemos el presupuesto para hacer un proyecto completo. Because often we don't have enough budgets to realize a complete project. Y no podemos actuar de manera directa y rápida en, en los barrios donde estamos trabajando. And we cannot act in that way we can act in a rapid way in the neighborhood where we are working. ¿Cómo podemos comenzar con tres módulos y con el tiempo ir desarrollando y haciendo crecer un proyecto? We can start with three modules for instance and uh, after some time we can make the project grow. Eso también permite poder con el mismo sistema, con, la, con el mismo módulo, generar muchos edificios en lugares diferentes. That also allows us with the one simple and the same module to generate very different buildings in different conditions. Lo que minimiza los costes de inversión. Which uh, reduces the cost of inversion. Y minimiza el mantenimiento. And also reduces the cost of maintenance. En el fondo es una crítica al concepto de autor. In the end it's a critique to the concept of the author. Es un poco como venimos operando en la oficina, con sistemas y módulos y piezas que pueden crecer. This is a little bit how we've been working in the office with a system of pieces and modules that can grow, los cuales son vistos más como una estrategia, which are seen more as a strategy, que permite hacer edificios que puedan crecer, that allow to make buildings that can expand, y que puedan casi que eh, eh, rediseñar otros arquitectos o otras otras instituciones a las cuales les hacemos los proyectos. That could be eventually redesigned by other architects and by other institutions. Así como opera este, este módulo en flor, que this puede crecer y adaptarse a diferentes condiciones. This flower model can uh, grow and adapt to different uh, contexts. Que era el proyecto que estaba mostrando, del cual hemos hecho ya tres. We already realized three of these projects. Con el mismo módulo se permiten muchas configuraciones. With the same module we can uh, get very different configurations. Casi que es eh, una serie de instrucciones. It's rather a series of instructions. Un protocolo. A protocol. Que le puedo dar a alguien para que él adapte y haga la arquitectura en cada lugar. That can be given to other people that can adapt it and realize it in some other places. Este proyecto eh, debe seguir continuar hasta este hasta hasta este punto. Está hecho solamente este pedazo y eh, eh, hoy en día ya actúa y trabaja con la comunidad. So this project should uh, expand until the uh, edge of the river, and, but it is already functioning, serving the community. Él puede crecer. It can grow. Y permitir un mejor desarrollo. Uh, and it can allow a better development. En el futuro. In the future. Una, idea, una imagen de ese proyecto y su relación con la geografía, las montañas y el contexto en que está. This is an image of the project and the relationship with the context and the mountain where it's located. Okay. Dentro de esta misma idea de hacer una arquitectura inacabada. Within that same idea to realize an unfinished architecture. Y dentro de la idea del módulo. And within the idea of the module. Eh, hemos desarrollado varios proyectos siempre basándonos en esta idea de una arquitectura que pueda ser abierta. We de developed a series of projects always based on that idea of an open system. Y que pueda crecer. It can grow. Y que de alguna manera sea como explicaba una práctica material. It can be again be explained as a uh, practical, uh, as a material practice. Y lo que nos importa es cómo se comporta el sistema. We are interested in how the function, uh, how the system behaves. Como materia. As matter. Para producir lo que queremos. To produce what we want. 
Is the idea of this project in the periphery of Bogotá, in Kazuka, in Suacha? The idea of this project in the periphery of Bogotá, in Kazuka, in donde estamos haciendo una pequeña cubierta, where we are only doing we are doing a small a small roof, para una fundación que se llama Pies Descalzos, for for a foundation called Pies Descalzos, like feet without shoes. Y uh, eh, el proyecto se plantea más como el inicio de una gran estrategia urbana que puede crecer en el tiempo. So the first project is meant as the first step of, of a wider urban strategy that can develop through time. Que en la medida que va pasando el tiempo va a comenzar a unir espacios importantes para la comunidad. That uh, with the passage of time it will unify spaces that are relevant to the community. Y esta cubierta que ya está construida va a ir creciendo por las calles. And this cover that has already been realized will be growing through the streets. Relacionando los nuevos espacios, connecting the new spaces, ya que está compuesta por una arquitectura que es inacabada y que puede crecer en el tiempo. Exactly because it is composed by an unfinished architecture that can be modified in time. Haciendo que esta comunidad pueda desarrollar y tener una 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 arquitectura propia de ellos. Making then possible for this community to develop an architecture that would be felt as their own architecture. De los cuales ellos se puedan sentir orgullosos y genere más apropiación. That they might become proud and generate more ownership. Si la experiencia que hemos tenido, through the experience that we had in the past, es si a los más pobres le damos lo mejor. If we give the best to the poorest, ellos lo cuidan. They will take care of it. Se sienten orgullosos. They will be proud of it. Y se apropian. And they will own it. Hay también un interés y creo que es fundamental todo lo que tiene que ver y todos los proyectos que he mostrado de manera rápida. Todos tienen sistemas de acondicionamiento pasivo. There is an interest uh, in all the projects that I showed of the idea that these uh, buildings have a passive energy systems. La discusión es si tiene o no arquitectura bioclimática no debería existir. The conversation and discussion whether architecture should or should not be bioclimatic should not even exist. Si como, sino cómo está operando. Ningún proyecto hoy en día. But uh, it should be only run about how it operates. In a project puede, today, se puede pensar. It is possible to think. Elementos de acondicionamiento climático. Without uh, air conditioning elements. Y el final, que creo que es el más importante, es cómo estas comunidades han, han generado participación, educación y apropiación de los edificios que he mostrado. And what is most important of all is how these buildings have generated participation, education and uh, inclusion of the communities there were. Este, estas that. estrategias permiten que eso se dé. Este video muestra la, la comunidad de la biblioteca hablando sobre la biblioteca y cómo la biblioteca era. So in the end, this strategy uh, managed to obtain these results. This video shows how the community is talking about the building itself. Lo que me interesa con este video es de verdad explicar que la arquitectura tiene un poder mucho más fuerte social del que creíamos. What I want to show with this video is that architecture has a far stronger social power than what we believe. Que no solamente podemos transformar físicamente y renovar sectores. That not only we can transform physically sectors. Sí, que podemos afectar la relación en términos eh, eh, psicológicos y de apropiación de las comunidades con sus edificios. But that we can have an impact on the psychological relationship of people with their buildings. Este edificio es un ejemplo de la transformación de, una, de un sector de la ciudad. This building is an example of the transformation of, of one sector of the city. La arquitectura no actúa sola. Architecture doesn't play alone. Pero tiene un gran poder. But it has a great power. Que cada día estamos subutilizándolo. And every day we are underusing that power. Somos capaces de cambiar muchas cosas, comportamientos y formas de relaciones. And actually we can change many things, behaviors and relationships. Yo creo que eso es lo urgente hoy en día en la arquitectura. Gracias. I think that is what is urgent today in architecture. Terminamos. Gracias. It's over. Thank you.